Hi guys, what's going on? This is Chip Kratos TV. Today, pag-usapan natin kung ano ang nangyari sa laban ng Barangay Hinebra at ng TNT Katropa. But before that mga kapatid, I want to give a shout out to Gemma Banding, Michael Alvin Balog, JR Macklin, Jordan Ponce, Ado The Adorable, Joseph Camacho, Carlito Bolima, and dito kay Scotty Thompson. Pag-uusapan natin kung sino ang nagsalba sa Barangay Hinebra sa laban nila sa TNT Katropa. Pero bago yan, huwag nyo munang kalimutang mag-subscribe and click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga bagong video na i-upload ko. Natapos ang pinakaaabangan na pagharap ng Barangay Hinebra San Miguel at ng TNT Katropa. Ang laban na ito ay usap-usapan na bago pa lang magsimula ang konferensyang ito. Dahil sa pagdala ng TNT Katropa ng isang super import na si KJ McDaniels, ay matagal nang inaanticipate ng mga PBA fans ang masubukan niya si Justin Brownlee. In my last video, ay diniskas ko ang mga averages ng dalawang imports na yan. And in this game, KJ McDaniels got the better of Justin Brownlee. He scored 32 points, while Justin Brownlee had 24 points. Sa umpisa pa lamang ng laro, ang dalawang import na nayan ang nagbantayan, and right of the jump ball, talagang sila ang nagmatch up sa isa't isa. But aside from those imports, Napakadaming highlights na naganap na worth mentioning dito sa larong ito. Isa na dyan ang starters ng TNT Katropa kung saan nag-start si David Semerad ahead of Troy Rosario. But for Barangay Hinebra, they also have a surprise starter dito kay Chapet Aguilar. Subalit bago natin pag-usapan yan, pag-usapan muna natin ang mga highlights that worth mentioning para sa TNT Katropa. Bobby Ray Park's debut para sa kanyang bagong koponan at nagtala siya ng 17 points and he was successful para punan ang iniwan na scoring ni Jason Castro. But in this game, it was too obvious that Bobby Ray Parks is still adjusting sa opensa ng TNT Katropa. He had a lot of miscues distributing the ball and positioning sa kanilang opensa. But defensively, nakita na ng ating mga PBA fans ang magagawa ni Bobby Ray Parks para sa koponan ng TNT Katropa. Because Bobby Ray Parks defended 4 positions sa kabuoan ng laro. We saw him defended from point guard to power forward ng Barangay Hinebra. When Barangay Hinebra opted to go to a small ball lineup, itong si Bobby Ray Parks ang kumuha kay Justin Brownlee. Maybe not this game, but asahan ng mga TNT Katropa ang value na nakuha nila dito kay Bobby Ray Parks. Bakit ba napaka-importante ng isang hybrid player na kagaya ni Bobby Ray Parks para sa bawat kopunan sa PBA o sa ibang liga? Because the player like Bobby Ray Parks can defend a lot of positions, hindi mamumroblema ang sino mang coach every time na switch ang kanilang mga kalaban. Dahil kahit sa ang position mapunta, ang kanyang defensive assignment ay kayang laruin ng isang hybrid player na kagaya ni Bobby Ray Parks. Ngayon naman ay lumipat tayo sa Barangay Hinebra. Para sa akin, malaking bagay ang ginawang adjustment ni Coach Tim Cohn at talagang sinugalan niya na gawing starting five si Japet Aguilar because Japet Aguilar is the anchor of Barangay Hinebra second unit. And having no choice, Coach Tim Cohn decided to put Japet Aguilar into the first unit or starting five because of the injury na natamo ni Greg Slaughter. Si Greg Slaughter had thumb sprain injury na tatagal ng 5 to 6 weeks bago pa gumaling. And we might not see Greg Slaughter until Barangay Hinebra go deep into the playoff. But let's talk more about Japet Aguilar because for me, he is the key sa pagkakapanalo ng Barangay Hinebra kontra sa TNT Katropa. Although hindi natin pwedeng kalimutan at kailangan nating banggitin ang heroic ni Stanley Pringle, L.A. Tenorio, and Justin Brownlee sa larong ito, subalit the whole game, itong si Japet Aguilar talaga ang bumuhat sa Barangay Hinebra. Bakit ko nasabing sugal ang ginawa ni Coach Tim Cohn na gawing starter itong si Japet Aguilar? Yan ay sa kadahilanan na itong si Japet Aguilar ang bumubuhat sa second unit ng Barangay Hinebra sa kanilang 4-game winning streak. Kasama ni Arthur De La Cruz at Jeff Chan, silang tatlo ang talagang inaasahan ni Coach Tim Cohn na magpo-provide ng opensa at energy sa second unit ng Hinebra. And that move is very obvious because itong bench ng Barangay Hinebra only scored 10 points na pinangunahan ng 8 points lamang ni Arthur De La Cruz at 2 points from Jeff Chan. And luckily for Barangay Hinebra and their fans, hindi din masyadong umiscore ang bench players ng TNT Katropa. The bench players of TNT Katropa only totaled 6 points. 
with Kelly Williams, Samboy De Leon, and Mike De Gregorio each scored 2 points. I am not sure if Coach Tim Cohn will keep Japet Aguilar in the starting unit because if they are expecting to miss Craig Slaughter 5 to 6 weeks, they need to get a production from other bench players. I will make a separate video sa mga susunod na laban ng TNT Katropa and the next two games of Barangay Hinebra. But for this game, nakita natin na it's worth watching ang dalawang kopona na ito dahil nabigyan tayo ng napakagandang laban. Maraming maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood and I hope you enjoyed this video. Sana isama-sama pa rin nating antabayanan ang mga magiging kaganapan dito sa Governor's Cup ng PBA.